Bienvenue dans cette série de vidéos tutoriels expliquant le fonctionnement de notre assistant de voyage Luciole. Dans cet épisode, découvrez la rubrique « Explorer ». Le menu situé en bas de Luciole vous permet d'accéder à la rubrique « Explorer ». Notez que si la recherche de votre localisation est en cours, le bouton rond en bas à droite de l'écran vous le signale par un petit tourniquet. Cette rubrique sera votre principal allié pour découvrir tout ce qu'il y a autour de vous. Tout d'abord, sachez que les repères oranges qui apparaîtront sur la carte sont vos réservations. Les repères noirs sont les lieux intéressants que nous vous avons sélectionnés. Lorsque dans un repère noir vous voyez un chiffre, cela veut dire qu'il faut zoomer pour voir les lieux qui s'y trouvent concentrés. Sur cet écran vous pouvez comme à chaque fois qu'il y a une carte, zoomer, dézoomer, tourner, puis remettre dans l'axe nord-sud en cliquant sur le bouton boussole présent en bas à droite de la carte. Vous pouvez aussi déplacer la carte puis la recentrer sur votre position en cliquant sur le bouton flèche présent en bas à droite de la carte. Vous pourriez donc vouloir voir le détail d'un de vos hôtels et vous y faire emmener. En cliquant sur le repère orange « Hôtel », un descriptif s'ouvrira en bas de l'écran. Vous pourrez en lire le détail en faisant glisser vers le haut l'onglet présent en bas de l'écran. Puis vous pourriez choisir de vous y faire guider en cliquant sur « Y aller ». Revenons en arrière à la racine de la rubrique « Explorer ». Regardons maintenant la liste présente en bas de l'écran en la faisant glisser vers le haut. Elle liste les lieux intéressants autour de vous et visibles sur la carte. Vous pouvez par exemple dézoomer la carte pour augmenter le nombre de lieux présents dans cette liste. Ils sont filtrables grâce au bouton situé en haut de l'écran « Favoris »,« Immanquables »,« À déguster », etc. Ce que vous filtrez sur la carte le sera aussi dans la liste et inversement. Vous pourrez aussi les mettre en favori afin d'utiliser ultérieurement le filtre favori. En cliquant sur un repère noir de lieu, vous en découvrirez le descriptif. Vous pourrez comme toujours demander à y être emmené en cliquant sur « Y aller ». Vous pourrez aussi lui donner une note en cliquant sur « Donner votre avis ». Fermons ce descriptif en cliquant sur la croix en haut à droite. Refermons la liste des lieux en la faisant glisser vers le bas. Le champ de recherche situé en haut de l'écran vous permet de lancer des recherches et vous propose une liste d'emplacements dans l'ordre suivant. D'abord vos réservations. Ensuite les lieux intéressants que nous vous proposons. Ensuite les lieux et adresses que vous auriez pris soin d'enregistrer auparavant, comme nous vous l'expliquerons juste après. Enfin, la liste présente les adresses postales locales. En cliquant sur un des résultats proposés dans la liste, la carte se centre sur cet endroit et vous propose de vous y emmener. Vous constaterez que lorsque vous utiliserez une adresse postale, un bouton « Créer une adresse » apparaîtra. Cette action est aussi possible en restant appuyé sur un point de la carte. Cliquez le bouton « Créer une adresse » et vous pourrez alors lui donner un titre et un descriptif. Vous pourrez lui ajouter des photos prises sur le vif ou déjà présentes sur votre téléphone et aussi lui ajouter une catégorie pour mieux la classer si besoin. Enfin, il vous sera proposé de partager ce lieu avec la communauté des clients comptoirs des voyages ou de la garder uniquement pour vous sur votre appareil, s'il s'agit par exemple d'une adresse personnelle. Pour enregistrer l'adresse, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Un filtre « Mes adresses » vous permettra de les retrouver plus facilement. Elles apparaîtront sur la carte sous la forme de repères bleus et elles apparaîtront aussi dorénavant dans vos recherches comme indiqué précédemment. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura donné quelques clés pour utiliser au mieux notre assistant de voyage Luciole. Mais surtout pour faire de votre voyage en autonomie, une expérience immersive inoubliable.